స్వామి వివేకానంద జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ యువజన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇనుప కండరాలు ఉక్కు నరాలు వజ్ర సంకల్పం కలిగిన యువతతోనే ఈ దేశం అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని స్వామి వివేకానంద చెప్పారు శ్రీకాకుళం రణస్థలంలో వివేకానంద వికాస వేదికపై నిర్వహిస్తున్న యువశక్తి బహిరంగ సభకు హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజుల్లో యువత ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాకి పరిమితం అవుతున్నారు ఇది చాలా ఐ మీన్ ఇది మంచిది కాదు ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మంది యువకులే రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం కానీ రాజకీయాల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడం కానీ చేస్తున్నారు ఇది దేశానికి మంచిది కాదు యువతి యువకులు ప్రతి ఒక్కరు ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో రాజకీయాల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడం తప్పదు జస్ట్ బికాస్ యూ డు నాట్ ఇంట్రెస్ట్ జస్ట్ బికాస్ యూ డు నాట్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ డజంట్ మీన్ పాలిటిక్స్ ఓన్ టేక్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యూ అంటే రాజకీయాలు మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మాకేం పర్వాలేదు అనుకుంటే కుదరదు కానీ రాజకీయాలు మాత్రం మీ గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాయి మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి మిమ్మల్ని ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తుంటాయి మిమ్మల్ని బాగు చేస్తుంటాయి అనేక రకాలుగా మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటాయి మీ నిత్య జీవితంలో మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ రాజకీయాలు చోటు చేసుకుంటాయి వన్ ఆఫ్ ద పెనాలిటీస్ ఫర్ రిఫ్యూజింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ దట్ యూ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ గవర్న్డ్ బై ఇన్ ఇంపీరియర్స్ రాజకీయాల గురించి యువత పఠించుకోకపోతే అసమర్థులైన నాయకుల నియంతృత్వం ఆధిపత్యం వాళ్ళని మిమ్మల్ని అణిచివేస్తుంది భవిష్యత్ తరాలు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది దుర్మార్గమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే వారు మీ పరిసరాలను ఎన్విరాన్మెంట్ని మీ భవిష్యత్తుని మీ పిల్లల భవిష్యత్తుని రాబోయే తరతరాల భవిష్యత్తుని దోచుకు తింటారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో రాజకీయాల పట్ల అవగాహన పెంచుకుని తీరాలి తప్పదు యువకుల యువతుల చేతుల్లోని దేశ భవిష్యత్తు ఉంటుందని చాలా రాజకీయ పార్టీలు చెప్తాయి కానీ యువత కోసం ఒక రాజకీయ వేదిక ఏర్పాటు చేసిన ఘనత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది జనసేన పార్టీ అత్యంత ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర ఇచ్చేది యువ శక్తికి అంటే మీ అందరికీ ఒక చిన్న మాట ఏంటంటే జనసేన కుటుంబ పార్టీ కాదు ఇది కుల పార్టీ కాదు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ఓసీ కులాలకు సమాన్య ప్రాధాన్యతనిచ్చే పార్టీ జనసేన కళ్యాణ్ బాబు లాంటి నాయకత్వ లక్షణాలున్న ప్రతి ఒక్కరిది జనసేన ఇది కుటుంబం పార్టీ ఎందుకు కాదు అంటున్నానంటే యాజ్ ఏ బ్రదర్గా నేను ఒక మాట మీకు క్లారిఫై ఇచ్చాను నేను ఈ పార్టీలో కేవలం జనసేన పార్టీ అభివృద్ధికి మీలాంటి యువకుల్ని ముందుకు పంపించి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి ఒక మెట్టులాగా ఉపయోగపడటానికి ఉండటానికే నాకు ఇష్టం అందుకని జనసేన నిర్మాణంలో మాత్రమే నేను భాగం పంచుకుంటాను కానీ జనసేన పార్టీ భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే అధికారులను మాత్రం నేను పాల్పంచుకోను నేను సేవ చేస్తూనే ఉంటాను జనసేన పార్టీ తరఫున కాబట్టి జనసేన పార్టీ కుటుంబ పార్టీ కాదు ఇది మీ అందరి పార్టీ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఈ సందర్భంగా రాబోయే రోజుల్లో మన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నతమైన శిఖరాలు అధిరోహిస్తారు ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహిస్తారు ముఖ్యమంత్రిగా మారుతారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ఇది తథ్యం అయితే ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే జనసేన పార్టీ ఒక్క పార్టీలోనే 
ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరికి అద్భుతమైన భవిష్యత్తు కనబడుతుంది ఆఖరికి జనసేన పార్టీలో సామాన్య కార్యకర్త నుంచి చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యేంత వరకు ఎవరైనా అవ్వచ్చు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యే అవకాశం జనసేన పార్టీలో ఉంది ఈ కుటుంబం నా కుటుంబంలో నేను లేకపోతే నేను నేను అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ మీలో ఎవరైనా సరే చీఫ్ మినిస్టర్ హోదా వరకు పెరగటానికి కులాలకి మతాలకు అతీతంగా అవకాశం కల్పించే ఏకైక పార్టీ జనసేన వైసీపీ ప్రభుత్వం ఒక నియంతలాగా వ్యవహరిస్తూ ముఖ్యంగా యువతని యువ శక్తిని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది సరైన ఉద్యోగం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించకుండా యువతలో దాగి ఉన్న శక్తిని నిర్వీర్యం చేస్తుంది యువతను ప్రోత్సహించడానికి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి వారిని పరి వారిని పరిపాలనలో భాగస్వాములుగా మన ముఖ్యమంత్రిని సారీ వారిని పరిపాలన భాగస్వాములుగా చేసే ఒకే ఒక పార్టీ జనసేన మన ముఖ్యమంత్రి నియంతృత్వ పోకడలను ఎండగట్టే ముందు ఈ సందర్భంగా మీతో ఒక విషయం పంచుకుంటాను ఒక నియంతల కోటను కూల్చివేసే ఒక పాట మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను హమ్ దేఖేంగే హమ్ దేఖేంగే లాజిమ్ హైకే హమ్ భీ దేఖేంగే హమ్ దేఖేంగే హమ్ దేఖేంగే ఓ దిన్ కే జిస్ కా వాదా హై జో లహు కే అజల్ మే లిఖా హై హమ్ దేఖేంగే హమ్ భీ దేఖేంగే హమ్ భీ దేఖేంగే ఈ పాటకు అర్థం ఏంటంటే మేము చూస్తాం మేము చూస్తాం మీ నియంతృత్వ పోకడలు ఉన్న ప్రభుత్వ పతనాన్ని చూస్తాం మేము చూస్తాం మేము చూడటం తథ్యం తారాస్థాయికి చేరిన మీ క్రౌర్యం మీ క్రూరత్వం మీ అణిచివేత దూది పింజల్లా ఎగిరిపోవటం మేమందరం చూస్తాం మేమందరం చూస్తాం మీ పతనాన్ని చూస్తాం ఇది తథ్యం ఇది తథ్యం ఇది తథ్యం ఈ మాట చెప్పింది ప్రఖ్యాత పాకిస్తాన్ కవి ఫయాజ్ అహ్మద్ ఆయన రాసిన పాట పాకిస్తాన్లో జియాఉల్ హక్ అనే పాకిస్తాన్ నియంత చలరేగిపోతున్న సమయం అది ప్రజలను రాజకీయ పార్టీలను క్రూరంగా హింసించి పౌర హక్కులను హరించి వేస్తున్న పాలన నలుపు రంగు నిరసనకు గుర్తు కాబట్టి దేశంలో ఎక్కడా రంగు కనిపించకూడదని హుకుం జారీ చేశాడు నల్ల బురక నల్ల రిబ్బన్ నల్ల చున్ని నల్ల జెండా ఎక్కడ కనపడినా పోలీసులు నానా హింస పెట్టేవాళ్ళు ఇక్కడ మన రాష్ట్రం విషయం ఏదైనా మీకు గుర్తుకొస్తుందేమో కదా నలుపు రంగు అంటే వస్తాను వస్తాను అక్కడికే వస్తాను ఆ రోజుల్లో ఆ చీకటి రోజుల్లో ఒక పాకిస్తానీ గాయని కరాచీ స్టేడియంకి నిరసనగా నల్ల చీర కట్టుకుని వచ్చి ఈ గేయం ఆలపించడం మొదలుపెట్టింది పోలీసు వ్యవస్థ బిత్తరపోయింది అనంత శక్తి కలిగిన నియంతను ఒక సాధారణ మహిళ సవాలు చేస్తున్న తీరు చూడటానికి పుట్టల నుంచి ఇసుళ్ళు పిగిలినట్టు వేలాది మంది జనం స్టేడియంకు చేరుకున్నారు పోలీస్ వ్యవస్థ నిస్సహాయులు అయిపోయారు ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ మొత్తం ఆ పాట ప్రతిధ్వనించింది సైనిక నియంతృత్వాన్ని ప్రతిఘటించడానికి ప్రజలకు ఉత్సాహం ధైర్యం కలిగింది జనం తిరగబడ్డారు జియా కాళ్ళ కింద నేల కదలాడింది దెబ్బకి మిలిటరీ పాలనకి స్వస్తి పలికి ప్రజాస్వామిక ఎన్నికలకు పూనుకున్నాడు ఆ తర్వాత అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో దారుణమైన చావు చచ్చాడు అంత పెద్ద కోటని ఒక చిన్న పాట కూల్చేసింది ప్రజల యొక్క ప్రజలకు నిరసనకి అంత శక్తి ఉంటుంది వారి దగ్గర తుపాకులు ఉండవు వారి దగ్గర కత్తులు ఉండవు యుద్ధం చేయలేరు చంపడమో చావడమో అన్న తెగింపు ఉండదు కేవలం ఈ పద్ధతి మాకు నచ్చలేదు మార్చండి అని మాత్రమే అడుగుతారు స్వాతంత్ర సమరంలో మహాత్మాగాంధీ ప్రయోగించిన పాతు పత పాతుపతాస్త్రం ఇదే అపారమైన సైనిక శక్తి కలిగిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ప్రజల ముందు చీమలా మారిపోయింది అహింసాయుత ప్రజా ఉద్యమాలతో నియ నిరంతర అహింసాయుత ప్రజా ఉద్యమాలతో నియంతల క్రౌర్య పాలనకు 
చరమ గీతం పాడిన దృ సాదృశ్యాలు ప్రపంచంలో చాలానే కనిపిస్తాయి ఎమర్జెన్సీ అకృత్యాలకు ఇందిరాగాంధీ చెల్లించిన మూల్యం ఏమిటో మనం చూసాం అవినీతి ఆధిపత్యం అరాచకాలు నియంత పాలన యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించలేకపోవడం తదితర కారణాలతో అరబ్ దేశాల్లో ప్రజలు తమ ప్రభుత్వాల మీద తిరుగుబాటు చేశారు లిబియా ఈజిప్ట్ ఎంఎన్ వంటి దేశాల ప్రభుత్వాలు కుప్ప కూలిపోయాయి మొన్నటికి మొన్న శ్రీలంక దేశంలో నియంతృత్వ పాలనకు విసుగు చెందిన ప్రజలు పాలకుల్ని తరిమి తరిమి కొట్టారు పోలీస్ వ్యవస్థను ఏకపక్షంగా వాడుకొని తమ కుర్చీయే భద్రం అనుకున్న ప్రతి నియంత అనుభవం ఇదే ప్రజలను హింసించి ప్రజలను హింసించిన నియంతలు తాము పాడి ప్రజలు నీ ప్రజలను హింసించిన నియంతలు తాడే పామై తమనే కరవడానికి కరవడానికి రావడం చూసి మతి చెల్లించి ఏమీ చెప్పలేక చేయలేక దుమ్ములో కలిసిపోవడం చరిత్ర చెప్పిన నిజం